அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கட்டாயமாக எழுத வேண்டிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல் முடித்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எழுதலாமானா கட்டாய எழுதலாம் ஆனால் முதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னா ஹியூமனிட்டிஸ் அண்டு காமர்ஸ் ஸ்ட்ரீம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு கல்லூரியில் போய் ஏதோ ஒரு டிகிரியை பிகாம் எக்கனாமிக்ஸ் பிபிஏனு படிக்காமல் இது போல் தலை சிறந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸில் போய் படித்தா நல்ல ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடச்சி வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு எல்லா க்ரீமி ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த சிஇடி எக்ஸாம் எழுதி நல்ல கல்லூரிக்கு நீங்கள் போனால் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட் பியூர் சயின்ஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பியூர் சயின்ஸில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்காது அதனால் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் எடுத்து நிறைய மாணவர்கள் படிப்பீங்க நான் நீட்டுக்கு படிக்கலான்னு நினச்சி தான் சார் அந்த ஸ்ட்ரீம் எடுத்தேன் பட் ஆனால் வேறு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸை எழுத வேண்டியது யாருன்னா நம்முடைய பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூணாவது யார் இம்பார்ட்டண்ட்டாக எழுதணுன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பயாலஜி படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி பார்க்கலாம் பிகாஸ் சில மாணவர்கள் வந்து நல்ல கல்லூரிகள் இதன் மூலமாகவும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே எந்தெந்த கல்லூரிகள் டாப் கல்லூரிகள் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்டாக இந்த சிஇடி அப்ளிகேஷனுங்கிறது எது வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் ஆஃப் மார்ச் அதாவது அடுத்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரை ஓப்பனில் இருக்க போகுது எங்கே போய் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளிகேஷன் என்ன வெப்சைட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா எக்ஸாம்ஸ் டாட் என்டிஏ டாட் ஏசி டாட் இன் பார் சிஇடி ஹைஃபன் யூஜி அப்படிங்கிற ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்குக்கு போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கலாம் போன வருஷம் வேற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் இருந்தது அதையே நினச்சிட்டு இந்த வருஷம் பார்த்துறாதீங்க இந்த வருஷம் புது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்கை கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளுடைய நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதன் மூலமாக எங்கேயெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நீங்கள் போகலாம் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கே சார் இருக்குது சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா நம்ம ஊர் திருவாரூரில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கு நம்ம போக முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிச்சேரி யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்கள் போகலாம் காந்திகிராம் யூனிவர்சிட்டிக்கு நீங்கள் போகலாம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லி போன்ற தலை சிறந்த கல்லூரிகளுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக தான் கொடுக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சில ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸும் உள்ளுக்குள்ளே வர்றாங்க இந்த லெவன் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் தேர்ட்டி ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் அந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது நல்ல கல்லூரிகளான்னு பார்த்து நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் சிஇடிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா கல்லூரிகளும் நல்ல கல்லூரிகளா என்றால் அப்படி கிடையாது யார் வேணாலும் இந்த சிஇடியோடைய ஸ்கோரை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் அட்மிஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஒரு சிஇடியில் எந்த யூனிவர்சிட்டி இருந்தாலும் நல்ல யூனிவர்சிட்டியாக எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டியாக அப்படின்னா கிடையாது நாற்பத்தி ஆறு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அதில் நல்ல நல்ல கோர்ஸ் நீங்கள் கட்டாயமாக படிக்கலாம் சரி என்ன சார் எழுதணும் என்ன கேட்பாங்க இந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு செக்ஷன் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செக்ஷன் அதாவது ஒன் ஏ ஒன் பி அப்படிங்கிறது லாங்குவேஜஸ் மொத்தம் இந்திய அளவில் பேசக்கூடிய முப்பத்தி மூணு லாங்குவேஜஸ்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கப்படும் ஆனால் ஜென்ரலாக அட்மிஷன்ஸுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிற அந்த லாங்குவேஜ் தான் நிறைய பேர் கேட்கக்கூடிய எலிஜிபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜாக இருக்கிறதுனால நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜை கட்டாயம் எடுத்து நீங்கள் எழுதலாம் அடுத்து செக்ஷன் டூ பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி ஏழு டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் மாணவர்கள் காமர்ஸ் மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் படித்த எக்கனாமிக்ஸ் அக்கௌண்டன்சி பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் போன்ற சப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்து எழுதலாம் ஈவன் சில பேர் மேத்தமேட்டிக்ஸை படிச்சிருக்கிறாங்க சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள் அவங்க மேத்தமேட்டிக்ஸை வந்து சப்ஜெக்ட் எடுத்து அவங்க எழுதலாம் அதே போல் சயின்ஸ் மாணவர்கள் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி படிச்சுருப்பீங்க அதில் இந்த டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக் சப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் படித்த சப்ஜெக்ட் எ
காமர்ஸ் மாணவர்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கக்கூடிய கல்லூரிகளாக நிறைய இருப்பதால் அவர்கள் எல்லாருமே என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் டெஸ்ட்டை தான் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சார் நாங்கள் தான் எக்கனாமிக்ஸ் அக்கௌண்டன்சி படித்து சப்ஜெக்ட் எபிலிட்டியில் எழுதுகிறோமே இருந்தாலும் ஜென்ரல் டெஸ்ட் கேட்பாங்களா அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் எபிலிட்டி கூட நிறையா கல்லூரிகளில் கேட்கப்படுறது இல்லை ஆனால் இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட்டுங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் போன வருஷமே நம்ம இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட்டுக்கான கிளாஸஸை வந்து கிராஷ் கோர்ஸாக நாற்பத்தஞ்சு நாள் எடுத்தோம் நிறைய மாணவர்கள் படித்து நிறைய பேர் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு போயிருக்கிறாங்க அதுவும் பர்டிகுலராக காமர்ஸ் மாணவர்களுக்கு இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட்டுங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட்டில் என்ன சிலபஸ்னால் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு மாணவன் தன்னுடைய நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலையான வேலை வாய்ப்புக்கு செல்ல வேண்டும் என்றாலும் நல்ல கல்லூரியில் சென்று பிளேஸ் ஆக வேண்டும் என்றாலும் இப்பொழுதே நிறைய டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்த ஆப்டிடியூட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்லேருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் லிட்டில் பிட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இதையெல்லாம் யாரெல்லாம் படித்து வச்சுருக்கிறாங்களோ அவர்கள் இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட்டில் ஈஸியாக மார்க் வாங்க முடியும் பிகாஸ் த சிலபஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் டெஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் வெர்பல் எபிலிட்டி ஓகே இதற்கு நீங்கள் படிக்கணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் ஆப்டி விங்ஸ் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதற்கான லிங்க்கும் கொடுத்துருக்குறோம் தாராளமாக போய் பாருங்கள் கம்பல்சரியாக மிகச்சிறந்த வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர்களாக நீங்கள் மாறிவிடுவீர்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நீங்கள் கையில் எடுத்தா பர்டிகுலராக காமர்ஸ் மாணவர்கள் சரி சார் இப்போது நாங்கள் வந்து சயின்ஸ் மாணவர்களாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு ஏதாச்சும் கோர்ஸஸ் இருக்கா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்லனா இருக்குது என்ன கோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி போன்ற படிப்பை படிக்கலாம் நான் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் போய் நான் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா படித்து முடிச்சுட்டு என்ன வேலைக்கு போகிறதுன்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ளேயே பெரிய கஷ்டமாயிரும் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் இயர் இன்டெகிரேட்டட் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடுல பிஎஸ்சி பிஎட் ஃபோர் இயர் மேத்தமேட்டிக்ஸில் நீங்கள் டீச்சர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க அப்போது பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் சில பேர் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் பிடிக்கும்னு இருப்பாங்க நான் ஃபிசிக்ஸ் தான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது போல் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நீங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்து எழுதணும் நீங்கள் எழுத வேண்டிய எக்ஸாம் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் சார் போகலான்னு இருக்கேன் வெறும் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுத முடியாது சப்ஜெக்ட் எபிலிட்டினா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் ஆர் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாமே கம்பைன் ஆகி தான் வரும் ரைட் அதில் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க லாங்குவேஜ்லேயும் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக்லேயும் ஐம்பது கேள்விகள் கேட்கப்படும் அதிலிருந்து நீங்கள் நாற்பது கேள்விக்கு ஆன்சர் எழுதணும் ஒரு சப்ஜெக்ட் அதாவது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் எல்லா லாங்குவேஜும் எழுத வேண்டியதில்லை மொத்தம் முப்பத்தி மூணு லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ் மட்டும் எடுத்து எழுதுனா போதும் அதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் அவ்வளோதான் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் எழுதுறீங்களா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு மட்டும் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் கொடுக்குறாங்க எக்கனாமிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டைம் இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் வச்சுக்கிறாங்க அதே போல் செக்ஷன் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த அறுபது கொஸ்டினுக்கும் ஃபிஃப்டி கொஷின் நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கு இரநூத்தம்பது மார்க் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ மாணவர்கள் வந்து சயின்ஸ் மாணவர்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி எடுத்து எழுதணும் காமர்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து ஜென்ரல் டெஸ்ட்டையும் லாங்குவேஜ் எபிலிட்டியும் கட்டாக எழுதியிருக்கணும் சப்ஜெக்ட் எபிலிட்டியில் எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதி 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 வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி முக்கியமான காலேஜஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம் என்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு குட் காலேஜஸ் இதில் இருக்கான்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிடெக் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் மேத்தமேட்டிக்கல் இன்னோவேஷனுங்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி போகலாம் ஃபீஸ் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஒரு செமஸ்டருக்கு ஹையஸ்ட் சேலரி தேர்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் பர் ஆனம் ஆவரேஜ் சேலரி டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பர் ஆனம் எக்ஸ்டர்னரி வாய்ப்பு இதில் பாருங்கள் என்ன வேணும் இங்
முதலில் என்ஜினியரிங் படிப்பில் வெற்றி பெறுகிறார்கள் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல இது மூணும் இருக்கணும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் எழுதியிருக்கணும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எழுதியிருக்கணும் சப்ஜெக்ட் எபிலிட்டியில் ஜென்ரல் டெஸ்ட் எழுதியிருக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த டாப் காலேஜ் என்ன பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி இதுவா என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கில் பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில் மூணாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய கல்லூரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கலாம் என்ன எடுத்து எழுதியிருக்கணும் பிசிஎம் எடுத்து எழுதியிருக்கலாம் சப்ஜெக்ட் எபிலிட்டியில் அல்லது பிசிபி எடுத்து எழுதினா போதுமானது இங்கிருந்து நாங்கள் வாரணாசி போகணுமா சார் அப்படின்னா தாராளமாக போங்க நல்ல லைஃப் கிடைக்கும் அடுத்து பிடெக் டைரி டெக்னாலஜி இதுக்கு பிசிஎம் எழுதியிருக்கணும் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு பிசிஎம் எழுதியிருக்கணும் ஃபுட் டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி தான் டாப் மோஸ்ட் அதுக்கு ஜேஇ மூலமாக உள்ளுக்குள்ளே போகணும் இங்கேயும் போய் நீங்கள் படிக்கணும்னா பிசிஎம் எடுத்து எழுதி நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் சப்ஜெக்ட் எபிலிட்டியில் சார் நான் லாயருக்கு படிக்கலாம்னு விருப்பப்படுறேன்னா ஒன் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் ஒன்று எடுத்து எழுதியிருக்கணும் அது இல்லாமல் சப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கில் லீகல் ஸ்டடீஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதியிருக்கணும் ப்ளஸ் ஜென்ரல் டெஸ்ட் எங்கே போனீங்கன்னாலும் இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்னால் ஜென்ரல் டெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது அதே போல் ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் இயர் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் டுவெல் லேக்ஸ் இந்த பிஏஎல்எல்பிக்கு ஐ ஐ மீன் இந்த காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஆவரேஜ் பேக்கே செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் லாயருக்கு படித்தா அது இந்த டாப் மோஸ்ட் கல்லூரியில் படித்தா நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அடுத்து வந்து மகாத்மா காந்தி சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி பீகார் அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது அதே போல் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி லக்னோ இதுலேயும் பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த பாடங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸில் போய் ஒரு காமர்ஸ் மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பாக இருக்கிறது இதில் பாருங்கள் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் போய் படிக்கலாம் இங்கிலீஷ் படிக்கலாம் சோஷியாலஜி படித்தா ஐஏஎஸ் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் நம்மளுடைய சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்குது அதே போல் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் கற்றுக்கலாம் ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் சில கல்லூரிகள் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மேண்டட்ரின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சில கல்லூரிகள் எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுருந்தாவே போதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஆன்த்ரோபாலஜி டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் சோசியல் சயின்ஸஸ் படிக்கலாம் மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு இருக்குது சோசியல் சயின்ஸுக்கு நல்ல கல்லூரியில் படித்தா இது எல்லாமே என்ன கேட்பாங்க அதிகபட்சம் லாங்குவேஜ் ப்ளஸ் ஜென்ரல் டெஸ்ட் தான் இதுதான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க பிகாம் பிஎட் படிக்கலாம் பிகாம் பிஸ்னஸ் அனலிட்டிக்ஸ் படிக்கலாம் பிபிஎன் ரீட்டல் அண்ட் ஃபேஷன் மெர்ச்சண்டைசிங் பேச்சுலர் ஆஃப் டிசைன் பிஏ ஜியாகிரஃபி மியூசிக் படிக்கலாம் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் படிக்கலாம் இது எல்லாமே காமர்ஸ் மாணவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் அப்போ ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் காமர்ஸ் மாணவர்கள் தான் கற்றுக்கணுமானா இல்லை ஈவன் சயின்ஸ் மாணவர்கள் இஃப் யூ ஆர் மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டுவர்ட்ஸ் லேர்னிங் த ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் யூ கேன் வெரி வெல் லேர்ன் ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு ரைட் லாங்குவேஜ் தட் மீன்ஸ் இங்கிலீஷை கட்டாக எடுத்து எழுதியிருக்கணும் ஜென்ரல் டெஸ்ட்டு எடுத்து எழுதியிருக்கணும் ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் வெரிபல் அப்படிங்கிறது இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா படிப்புகளுக்கும் முக்கியம் ஏதோ ஒரு காலேஜில் நான் போய் படிச்சுக்கிறேன் அதுவும் இந்த மெயினாக சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாட்டில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நாங்கள் போய் நேரில் லாஸ்ட் வீக் போனப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அவங்க அதுக்கு பின்னாடி எக்கனாமிக்ஸுக்கு பின்னாடி ஐஏஎஸ்ஸை கையில் வச்சுருக்கிறாங்க ஐபிஎஸ்ஸை கையில் வச்சுருக்கிறாங்க அப்போது எல்லாருமே ஒரு எய்மோடு படிக்கக்கூடிய கூட்டத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஆனால் நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கல்லூரிகள் காலைல ஒன்பது மணிக்கு போனால் ஒரு மணிக்கெல்லாம் விட்டுறக்கூடிய கல்லூரிகள் இருக்கிறாங்க மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்தில் எப்படி நாம் படிப்பது நம்ம பசங்க நிறைய பேர் ஒரு மணிக்கு வீட்டில் வந்து படித்தா பரவாயில்ல ஒரு மணிக்கு மேலே ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஜாலியாக இருக்கலான்னு மறுபடியும் லைஃப்பை பற்றி புரிஞ்சுக்காமல் ஃப்யூச்சரை திங்க் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஒரு டிகிரி முடிப்போம் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு இருந்து நீங்கள் கீழே போயிடுறீங்க இந்த என்ட்ரன்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா சில சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு சீட்டு கூப்பிட்டு கொடுப்பாங்க சரி இதுக்குள்ளே பயங்கரமாக எழுதணுமா இல்லை நாலேஜபுளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கட்டாயி ஜெயிச்சிடலாம் காமர்ஸ் மாணவர்கள் ஹியூமனிட்டிஸ் மாணவர்கள் வெரி 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 மஸ்ட் ரைட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இது வேறு லெவல் எக்ஸ்ட்ராடினரி லைஃப் கிடைக்கும் அப்போது எந்தெந்த
அதுக்கு என்ன எழுதியிருக்கணும் லாங்குவேஜ் எபிலிட்டியும் ஜென்ரல் டெஸ்ட் எழுதினா போதும் சயின்ஸ் தேவையில்லை இது போல நிறைய கல்லூரிகள் இதில் இருக்குது அந்த கல்லூரிகளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலும் சியுஇடி நம்மளுடைய வெப்சைட்டுக்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் ஆப்டி விங்ஸ் ஏபிடிஐ டபிள்யூஐஎன்ஜிஎஸ் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா சியுஇடி அப்படிங்கிற ஒரு பேனருக்கு கீழே கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அழகாக நாங்கள் தெளிவாக எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்போம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு அதில் சொல்லியிருப்போம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான அந்த கைடன்ஸும் அந்த கிளாஸும் நாம் வேக வேகமாக நாற்பத்தைந்து நாட்களில் அந்த என்டையர் மென்டல் எபிலிட்டியும் முடிச்சு ஜென்ரல் டெஸ்ட்டை தூக்கி உங்கள் கையில் கொடுத்துட்றோம் ஸோ தட் யூ கேன் ஈஸிலி வின் ஸோ கோ ஆன் விசிட் தட் வெப்சைட் டு நோ அட்லீஸ்ட் வாட் இஸ் சியுஇடி ரைட் அப்போது ஆல்ரெடி சொன்னது போல் மஸ்ட் ஃபார் ஆல் காமர்ஸ் அண்ட் ஹியூமனிட்டிஸ் மெனி டாப் காலேஜஸ் ஆர் அட்மிட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம் தமிழ்நாட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கிறதுக்கும் ஃபிஷரி சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கும் இந்த சியுஇடி அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கடைசி வார்த்தையாக நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் லைனில் அக்ரி ஹார்டிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி செரிகல்ச்சர் ஃபிஷரி சயின்ஸ் போன்ற படிப்பை படிக்கிறதுக்கு இந்த சியுஇடிங்கிற சப்ஜெக்ட் ஸ்ட்ராங்காக உதவும் ப்யூர் சயின்ஸ் மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இது விட்டுறவே விட்டுறாதீங்க ஸோ இந்த வீடியோவை எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பிகாஸ் இந்த சிஇடிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ரீம் டுவெல்த்து யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ அத்தனை பேர்த்துக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வீடியோவை கட்டாயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆப்டிடியூடு லாஜிக்கல் ரீசனிங் வெரிபல் அபிலிட்டிங்கிற முக்கியமான ஸ்கில்லை ஆல்ரெடி நம்ம விஐடிக்கான கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து விஐடி ஷிவ்நாடார் அதே போல் எஸ்எஸ்என்னுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம் அதுவும் எஸ்எஸ்என் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஷிவ்நாடார் யூனிவர்சிட்டியில் ஆப்டிடியூடில் மட்டும்தான் கேள்வி கேட்குறாங்க இந்த ஜென்ரல் டெஸ்ட்டில் ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் வெரிபல் அபிலிட்டியில் அதுக்கான கிளாஸை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதே போல் இந்த சியுஇடிக்கும் கட்டாயமாக அதோடு சேர்ந்து அப்படியே கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போக போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை யாரெல்லாம் அடுத்து இன்ஜினியரிங் படிக்கலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் ஐஐஎஸ் படிக்கலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் நான் பெரிய ஐடி கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகணும் நான் பெரிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் வெளிநாடுகளுக்கு போய் நான் எம்எஸ் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ யாரெல்லாம் வந்து பிடெக் படித்து முடிச்சுட்டு எம்பிஏ படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை பேர்த்துக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்ட் வெரிபல் அபிலிட்டிங்கிற ஸ்கில் இந்த வருஷத்துக்கான ஃப்ரெஷ் பேட்ச் வந்து மார்ச் இருபத்தஞ்சாம் தேதி சியுஇடிக்கு கிராஷ் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹவர்ஸ் லைவ் கிளாஸஸ் எல்லா டவுட்டும் லைவாக நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் இது ரெக்கார்டிங் செஷன்லாம் கிடையவே கிடையாது இதற்கான கிளாஸு மார்ச் ஃபிஃப்டின்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ரெண்டாவது பேட்ச் வந்து மார்ச் இருபத்தஞ்சி மூணாவது பேட்ச் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்லேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபைவ் செவனுங்கிற நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சிஇடிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கட்டாயம் எழுதி பாருங்கள் ஒரு நல்ல வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் யூ நெவர் மிஸ் எனி ஆஃப் த வீடியோ ஃப்ரம் அவர் சைட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வன்